有两个人，一男一女，他们俩呢，好像在吵架。喂，冉姐，哎，辛苦你帮我查一下苏曼小区，他有没有一个深色的西装男子，个头大概在一米八左右。监控里发现一个男的，他的外貌特征很符合你的描述，他上了一辆黑色轿车。我们查到这辆车是在翻车后被开进了海里，这会儿交警队正在打捞呢。徐队，信息查到了，是海滨餐厅的老板金南。徐队，这人我见过。你好，是徐队和王警官吗？没错，之前我们联系过。你好，你们今儿生意怎么样？哦，还不错，还不错啊！啊，我们是想来找你的老板，金南，金总啊。对，他已经不是这家餐厅老板了。什么时候的事？啊，是这样的，金总啊，已经把这家餐厅啊，出售给新的老板了。他的办公室还在这儿。啊，在楼上。带我上去看一下。好，好，有请。来，就是这儿。真干净。哎，对了，刚才的事情还没问完。金南什么时候走的？哎呀，有段时间了。我了解他好像是家里出了点急事，然后急需用钱，所以才出此下策。喂，徐队，金南已经把房子给卖了。很有意思的是，他是在小薇死的第二天卖的房子。死者武威，女人，二十三岁，目前在新安区海滨餐厅做餐厅服务员。有性侵吗？体内检测到了精液。有趣的是，我们在死者的指甲缝里发现了一些皮脂，但这些皮脂呢是属于两个人的，其中一个皮脂的 DNA 跟精液的 DNA 吻合。金总，我跟你说，他也是刚做。好，知道了。也没想到，第二天啊，这餐厅就卖出去了。小薇的事你知道吗？知道啊，这个全程都知道啊。我们问什么，希望您能认真的配合，并且详细的回答。小薇这孩子吧，挺可怜的。你说，那么点的年纪，死的那么惨，他和金南是什么关系？他们关系可不一般、啊，你们懂的啊。是什么关系？男女关系。一芬，你把挎包袋子上的 DNA 和提取的 DNA 做一个比对，谢谢。一会儿你去一趟法医室。飞姐，我想看一下 DNA 的检测报告。检测结果出来了，从武威身上提取的精液 DNA 跟挎包袋子上的 DNA 比对一致，是同一个人。同一个人。现在我们已经非常确定了一点：小薇体内精液的 DNA 和挎包袋子上皮质里提取出来的 DNA 经过比对以后得出的结论是来自于同一个人，这点已经非常确认。那么我推测这个人是金南。哦，对了，徐队。交警队那边已经把骑车落水的视频监控全都送过来了。你去排查一下监控录像，看看能不能找到金南逃匿的线索。好，各位，不管用什么方法，必须在最短的时间内把这个人给我找出来。老板，我的科仔剑好了吗？马上就好，谢谢。徐队，有个事情我想问您。嗯，为什么每次你去看宋瘸子的时候，总得给他孩子带点吃的呀？哼。哎，打包好，对不起，好，慢走哈。
松哥，说多少次了，给这么忙就别给孩子买这个。顺路。哎，死丫头，说个谢谢啊！嘿嘿，我里边等你。按你的意思，啊，我在吴小强那个好黑车的圈子里打听了一下，还真有人听说过吴小强带货的事情。听他们的意思，以前这圈子啊，隐藏的比较深，灰色收入嘛，主要是敛财。不知道为什么，最近越来越活跃，听说的人也越来越多。要不然，我也没那么轻易能打听出来。肯定是我们的查案，断了他们的阵脚。老宋，嗯，先不打听了。最近有点危险，保护好自己。知道。徐队，我觉得咱们这次没白来，起码把黑板上的问号改成人名了。你说，这个京南会不会可能是这个组织的老大？这是你脑子里突然间蹦出来的灵感吗？呃，怀疑，或者说是传承。上车。啊、哦，来。杀死苏曼的嫌疑人我们基本已经锁定了，就是之前公路女尸案受害人小薇，她工作的那家餐厅的老板，京南。小薇。没错，就是那个案子。也就是从那个时候再往前开始，从那。吴小强、松曼、彭胖，到林兰、静安，这些人的关系已经开始逐渐的关联起来。当然，林兰、静安，我们现在没有找到他们俩的行踪。我怀疑这些人的背后，牵动着一个黑恶势力。克服一切困难，一定要彻底的挖出这个潜藏的地下黑恶势力团伙。请员您放心，保证完成任务。这件事一定要重视起来，咱们绥城绝不允许有这样的黑恶势力存在。明白，我先走了，这里就交给你了。是，是。那我送送您。南哥。你不是跟林兰水火不容吗？为什么要帮他杀苏曼？别动，自己人，是暗号。哟，豪哥呀，怎么兰姐现在不行了，跑过来跟南哥呀？这是兰姐让我带给你的。兰姐把枪给我了，她怎么办？不只是枪，从今天开始，我也听你的。兰姐说，让你活着是最重要的事。南哥，嗯，你干什么？以后再说兰姐，我就崩了你。徐队，这些都是有关京南的资料，但是不确定哪些用得上。行。好。哎，等会儿。啊。是什么？啊，这是一家工厂，因为经营不善，负债太多，老板自杀了。据说还欠了员工大半年的工资，后来还是他女朋友替他还上的。这跟京南有什么关系？这家工厂的股东曾经是京南的下属，叫阿豪。阿豪入股以后，在工厂做什么了？什么都没有做。您是不是怀疑，京南有可能就藏在工厂里啊？小齐找到了线索，这很可能是京南用手下的身份信息买的工厂。我是不是应该去这个工厂看一眼
。你想去抓江南？我去看看就行。先看看什么情况再说。嗯，有什么事向你汇报。也行吧。别冲动啊！我请示过了。别打我小报告。你请示过了。说这阿豪买的这么大工厂是要干嘛呀？然姐，说弄这么大一工厂，不便宜吧？哎，徐队呢？徐徐队呢？徐队。你们怎么下去的？速度，速！你能你能扶我一下？咱们分头找吧。好。叫什么名字？楼下刚刚跟你说话的那个女的，你认识吗？我叫江燕，那是原来厂老板的女朋友。呃，他们都叫她燕姐。我男朋友以前是这个工厂的老板。照片里的这个人，您认识吗？当然认识，这是厂的老板，晋南晋总。那你今天过来干嘛来的呀？我今天是给豪哥还钱的。那据我们所知，阿豪是这个工厂现在最大的股东。那你男朋友把股份卖给他，为什么还欠他的钱、啊？我男朋友自杀了，工厂发不出工资，我到处借钱。后来是豪哥帮了我们。这个厂子的老板不是阿豪吗？名义上豪总是这个厂的老板，但是豪总和靳总来的时候，每次都跟在靳总屁股后面。靳总要是说话，哎，豪总只有听的份儿。明白人一看就知道谁是真正的老板。最近那个京南京总。有来过吗？嗯，没有。你现在只有一个选择，配合。配合。你钱放在哪儿了？都在车里呢。公子，你去跟徐队报告一下。老大，问完了。青南手底下叫阿豪的那个是现在厂子最大的股东，他买股份之前呢，帮江燕还清了债务。今天江燕过来就是还债的。阿豪就是一个挡箭牌，京南在这幕后的控制，不管他们两个人谁来。出现就拿下，好嘞
接一下电话，配合我们工作，免提。好。哎，豪哥，到了吗？哦，我到了，在工厂呢。钱带来了吗？啊，带了，全都在车里呢。你在工厂等着，我们现在过来。啊，好，我等你。徐队，是来人了吗？啊，没有没有，我是不是打扰您放空了？没有，那就好。我以为我又惹您生气了。啊，对了，呃，之前一飞姐跟我说，您有一个徒弟叫苏小伟，说你们俩相处的特别融洽。看来一飞姐经常跟你说一些事情。啊，不是不是，我们我不是那个意思，就是。就是闲聊嘛，啊，然后还说，呃，你们俩也配合的特别默契，不像我，总是惹您生气。我在你眼里经常生气吗？当然不是，您对我都是爱，呃，一种关爱、关关怀。小伟是我的徒弟，但我没有保护好他，在一次抓捕当中牺牲。我们还是按原计划分成两个组，谁也不能擅自行动。检查装备。小伟，你的经验不是很丰富，跟在我后面。嗯，放心吧，师傅。行了。大哥，有警察！警察，别动！刚才阿豪给江燕打电话，说马上到工厂这边。好，我马上过来。你现在去找小七、小东，告诉他们，没有我的命令不能擅自行动，让他们等我的指令。现在去。啊，好，好。哎，老邢，阿豪、京南有可能出现。老徐，你别冲动啊，等我派人过来支援你。遇到了，你在这等着，车来跟我进来。等一路啊！那个，小美刚刚打电话过来了，船已经找到了，两天之后就能出发。两天？还让我等两天啊？大哥。现在风口那么紧，能找到船已经很不错了。要不你再委屈一下？徐队，鱼见网了，准备收拢。所有人先不要动。哎，干嘛呢？晓得。危险看起来很怕，所有人不要擅自行动。收到。戴宇，你现在去找行队，等防弹背心还有武器到了以后再过来。小东，齐然，你们两个人只保护江燕的安全，不要擅自行动，保护好自己。那你怎么办，徐队？我再重复一遍，你们三个人保护好自己，不要擅自行动。
，收到收到。走。京南。兄弟呢？你知不知道你这么做是什么后果？我只知道做事拿钱，事儿我给你做了，你不给钱，就是坏规矩。要不是你手脚不利落，他们会怀疑上我。你知不知道你他妈给我惹了多少麻烦？你坏了我的规矩。我就让你知道，该付出什么样的代价。你这是在威胁我，对吗？你觉得我会害怕吗？啊、大哥，有警察！难。京南，京南，呃，应该是那个方向。你跟我走。啊，好
，原来是你呀！怪不得警察这么快就找到我，我们可什么都没说。金总，求求你放过我们吧！放过你？啊！啊枪放下，徐雪，你家里没子弹。我这辈子没服过软，也没试过弱，我他妈死了也不会投降通知你的，好吧？嗯嗯。然后到时候，希望您尽快到警局配合我们做笔录。等一下，你没事吧？老徐，老徐，怎么了？受伤了？哎，没有没有。哎，我跟你说呀，你总是擅自行动，伤得重不重？我我也没想到碰见彭胖他们，但我能力问题，让他跑。哎。徐队，你看我跟你说吧，你是不是得叫上我？你不叫上我，你就受伤了。你皮外伤还是皮内伤？需要爆炸还是需要酒精？没事，真的没事。你下次一定得带着我，您知道吗？我现在已经不是以前的我了，我现在已经成长很多了。车你开。好的，徐队。小齐，哎，带他去医院检查一下，顺便做一个笔录。啊！哎呀，这回行动完成的不错，回队吧。好，行队，我和徐东坐徐队的车吧。也行。嗯，你给我队里见。结尾。